உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் கிளம்பி வந்திருக்கவே கூடாது அதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் நீ ஏன் பவித்ரா சும்மா அதே யோசிச்சுட்டு இருக்க நான் தான் எதை பத்தியும் உன்ன நினைக்க வேண்டாம் சொன்ன திரும்ப <laughs> 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 உங்க வீட்டுக்கு நான் எப்படி வர்றது ஆதி நீ எங்க வீட்டுக்கு தான் வரணும் பவி இனிமே உன்னை எங்கே அனுப்புறதா இல்ல நீ எங்க கூட தான் இருக்கணும் சரியா உன்னை நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம் ஆமா நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் ஊர்ல இருந்து உனக்கு போன் பண்ணும் போது நீ டெல்லிக்கு போறேன்னு ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே சொல்லியிருந்தா நான் உன்னை எங்க ஊருக்கு வானு கூப்பிட்டுக்கவே மாட்டேன் பவி நீ நல்லா இருப்ப அத பத்தி இனிமே நம்ம பேச வேணா சரியா டெல்லிக்கு போறதோ அங்க கான்பரன்ஸ் அட்டன் பண்றதோ எனக்கு முக்கியம் கிடையாது எனக்கு நீ தான் முக்கியம் இல்ல ஆதி நீ ராஜசேகர் அங்கிள் இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இல்ல பவி இப்ப நான் அந்த மாதிரி யோசிக்கிற நிலைமையிலயும் இல்ல இப்போ நீயும் அத பத்தி பேசினா நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் உடனே எழுந்து வெளிய போயிருவேன் ஆதி சரிடா பவித்ரூங்குவான்னு <laughs> 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 எப்பவும் உன் கூட இருக்கேங்கிற தைரியத்துல நீ நிம்மதியா தூங்கு சரியா சரிடா பவித்ரா தூங்கிட்டாலா 
சரியாயிடும் அதி சீதாமா ராஜசேகர் அங்கிள் ஏன் அப்படி கோபமா நடந்துகிட்டாரு வீட்டுக்குள்ள வந்தவள நாம வான சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவ்வளவு ஆவேசமா பேசிட்டாரு ஏன் சீதாமா அவருக்கு ஏன் மேல கோபமா இல்ல பவித்ரா மேலையா பவித்ர இடத்துல யாரு இருந்தாலும் மனசளவுல கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கல்ல ஆதி நீ யோசிக்கிறது தாண்டா நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் சீதாமா சங்கவி கால் பண்றா கட் பண்ணாதடா பேசு ஆதி அவ எதுக்கு கால் பண்றான்னு தெரியல கோவப்படாம பேசுடா பேசுறதெல்லாம் பேசிட்டு எதுக்கு போன் பண்றா என்ன ஆதி எமல கோமா இருக்கியா சங்கவி இப்ப என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத உன்கிட்ட பேசணும் ஆதி நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி வரட்டுமா எதுக்கு இந்த நைட் நேரத்துல இங்க வர அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் இல்லடா உன்னை பாக்கணும் சில விஷயங்கள் பேசணும் அதான் கேக்குற சங்கவி இப்ப நான் எதுவும் பேசுற மூடுல இல்ல என்னடா ஆச்சு பவித்ராக்க பவித்ரா நல்லா இருக்கால அவன் நல்லா இருக்கணும் தான் கூட்டிட்டு வந்த இப்ப அவன் நல்லா இல்ல சரியாயிடும் ஆதி அத சொல்றதுக்கு ஈஸி ஆனா கஷ்டப்படுறது பவித்ரா தானே நீ ஈஸியா சொல்லிடுவ சரியாயிடும் ஆனா கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் அத கண்ணால பாக்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த வலி ஏண்டா என்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கிற நான் என்ன பண்ண சங்கவி நீ ஒண்ணும் பண்ணல உங்க அப்பா பேசும்போது நீ வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு தானே இருந்த நீயும் சேர்ந்து தானே கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்த சரி அதை விடு நீ அதை என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம்ல ஆனா உங்க அப்பா பேசும்போது அமைதியா நின்றுகிட்டு இருந்த இப்போ ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நான் என்ன பண்ணனு என்கிட்ட வந்து கேக்குற ஆதி எங்க பக்கமும் நியாயம் இருக்கு சும்மா பேசாத எனக்கும் கோபம் இருக்கு இந்த நேரத்துல காட்ட வேணாம் நினைக்கிறேன் இப்ப எதுக்கு போன் பண்ண சண்டை போடுறதுக்கா இல்லடா உன்ன பாக்க வரலான்னு தான் கேக்குறேன் வேண்டா யாரும் வர வேண்டாம் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா சொல்லுடா இனிமே பவித்ரா விஷயத்துல உங்க அப்பாவ தலையிட வேண்டாம்னு சொல்லு கொஞ்ச நாளைக்கு உங்க அப்பாவ பவித்ராவ பாக்க வேணாம்னு சொல்லு அவர் என்னடா தப்பு பண்ணாரு அவர் கேட்டது நியாயம் தானே சங்கவி என்னால சும்மா சும்மா விளக்கெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது உங்க அப்பா கிட்ட போய் பவித்ரா விஷயத்துல தலையிட வேணாம்னு மட்டும் சொல்லு அது போதும் உன்னால முடியலன்னா சொல்லு நான் சொல்லிக்கிறேன் அவரு வீட்டுல இல்ல எங்க போனார்னே தெரியல பவித்ராவுக்கு எப்படி இருக்கு அது பவித்ரா எப்படி இருக்கான்னு உங்ககிட்ட தான் கேக்குற நீங்க ஏன் அங்கிள் இங்க வந்தீங்க இப்பதான் சங்கவி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் யாரும் இங்க வர வேண்டான்னு பார்த்தா நீங்க வந்து நிக்கிறீங்க அண்ணன் என்னன்ன நீங்க வந்திருக்கீங்க என்னம்மா ரெண்டு பேரும் எதையே கேக்குறீங்க பவித்ரா எப்படி மார்க்கா இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்களுக்கு வீண் சிரமம் நினைக்கிறேன் என்ன நடந்தாலும் நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியாதா ஆமா அப்புறம் ஏமா 
புதுசா கேக்குறீங்க ஏன் வந்தீங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு சும்மா கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க ஏதோ கோபத்துல சின்னதா ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அதுக்காக அப்படியே விட்டு கொடுத்துருவேனா நான் இருந்து பவித்ராவுக்கு என்ன ஆச்சு சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு தான் போவேன் இப்பவே நான் போய் டாக்டரை பார்த்து என்னன்னு விவரம் கேட்டு வர அங்கிள் இல்ல வேண்டாம் டாக்டர் கிட்ட நான் பேசிட்டேன் பவித்ராக்கு ஒன்னும் இல்ல நீ பேசி இருப்பாதி நான் வந்திருக்கேன்ல நான் போய் பார்த்துட்டு வர இங்க வந்துட்டு இப்படியே சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா டாக்டர் லக்ஷ்மி எனக்கு தெரியாதா என்ன எங்களுக்கும் அவங்க தானே ஃபேமிலி டாக்டர் நான் போய் பார்த்து பேசிட்டு வர இருங்க அங்கிள் சின்ன சீதாமா சீதாமா நான் யாரையும் இந்த பக்கம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதுலையும் குறிப்பா இவர் இங்க வரவே கூடாதுன்னு இப்பதான் சங்க வீட்ட போன்ல பேசிட்டு வச்ச அதுக்குள்ள இப்படி வந்து நிக்கிறாரு இப்ப மறுபடியும் அவளை பார்த்தா மறுபடியும் பிரச்சனை ஆயிடும் சீதாமா மறுபடியும் பிரச்சனை ஆயிடும் சீதாமா ஏன் இவரு கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்காம வந்து நிக்கிறாரு ஆதி அவர் டாக்டர் வந்ததும் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு வீட்டுக்கு போகட்டும் இவர் வந்தது பவித்ராவுக்கு தெரியாம நாம பாத்துக்கலாம் இல்ல சீதாமா டாக்டர் இவர்கிட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா இவர்கிட்ட சொன்னா என்னடா பாத்துட்டு வரட்டும் நாம தான் இவரை பவித்ராவ பாக்க விட போறது இல்லல்ல விடு ஆதி நீ டென்ஷன் ஆகாத ஆதி ஒருவேளை இவராலதான் பவித்ராவுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு குற்ற உணர்ச்சி வந்திருக்குமோ அதனாலதான் பாக்க வந்திருப்பாரு என்ன ஆனாலும் சரி சீதாமா ராஜசேகர் அங்கிள் பவித்ராவ பாக்க கூடாது அது மட்டும்தான் இப்போ முக்கியம் அவர் வந்ததும் அவர் அப்படியே வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் ஆமா ஆதி அவரு டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு வரட்டும் பாத்துக்கலாம் என்ன பவித்ராவ பாக்க வந்தீங்களா ஆமா டாக்டர் பவித்ரா எப்படி இருக்கா என்ன ஸ்டேட்டஸ் டாக்டர் ஆதி உங்ககிட்ட சொல்லலையா ஆதி இல்ல எதுவும் சொல்லலையே நான் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் வந்தேன் ஓகே வெளியே நீங்க யார்கிட்டையும் சொல்ல வேணாம் ஆதிக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் நீங்க அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியறது நல்லது தான் பவித்ராவ இங்க அட்மிட் பண்ணும்போது அவளோட பல்ஸ் ரொம்ப வீக்கா இருந்தது பேபியோட ஹார்ட் பீட்டும் இப்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஓ இது பவித்ரவ பாதிக்குமா டாக்டர் நிச்சயமா குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அதுக்கான சான்ஸ் குறவா தான் இருக்கு ஏன்னா பவித்ரா ரொம்ப மன அழுத்தத்துல இருந்திருக்கா அது நிச்சயம் குழந்தைய பாதிக்கும் என்னால நான் முயற்சியை நான் எடுத்திருக்கேன் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் தாமோதரம் குடும்பம் நீங்க குழந்தைய அபார்ட் பண்ணிடுங்க டாக்டர் அவசரப்படாதீங்க ராஜசேகர் ஒரு டாக்டரா குழந்தைய காப்பாத்தணும்னு தான் நான் நினைப்பேன் அதுக்கான முயற்சியை நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இதனால பவித்ராவுக்கு ஏதோ ஆபத்து வரும்னு சொன்னீங்களே அதனால தான் கேட்டேன் பவித்ராவையும் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு காலையில வரைக்கும் பார்ப்போம் காலையில ஏதாவது ஒரு மிராக்கல் நடந்துடாதா பார்ப்போமே டாக்டர் குழந்தைய ஒருவேளை கலைக்கணும்னு நீங்க முடிவு எடுத்தா 
யோசிக்க வேண்டாம் ராமதரன் கிட்டையும் மற்றவங்க கிட்டையும் பேசி சம்மதம் வாங்கி தர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதான் சொல்றேனே ராஜசேகர் காலையில வரைக்கும் பாப்போம் சரி நான் இங்க தானே இருக்க போறேன் எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்றேன் ராஜசேகர் அதான் ஆதி இருக்கானே பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் விளையாட்டா சுத்திக்கிட்டு இருந்த பையன் ஆனா இன்னைக்கு அவன் எவ்வளவு பொறுப்பாயிட்டான் பாருங்க பவித்ரா அவனோட ஃப்ரெண்டு தானே அதனால நல்லா பாத்துக்கிறான் அவன் கிட்ட அவளோட கண்டிஷனை நல்லா விளக்கமா தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உங்க கிட்டையும் சொல்றேன் இப்போ பவித்ராவை தான் செக் பண்ண போறேன் வேணும்னா நீங்களும் வாங்கல அவளையும் பாத்துருவோம் வாங்க தெரியுமாட்டிருந்து <laughs> எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு தெரியுமா உன்னை பாத்துக்க இங்க எத்தனை பேர் இருக்கும் தெரியுமா உன் அம்மா இருக்காங்க நான் இருக்கேன் உனக்கு தாத்தா இருக்காரு சீதாமா இருக்காங்க நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை நல்லா பாத்துப்போம் உனக்கு இன்னொரு தாத்தா பாட்டியும் இருக்காங்க அவங்க ஊர்ல ஊர்ல இருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்கும் நீ தைரியமா இருக்கணும் உங்க அம்மா எவ்வளவு தைரியசாலி தெரியுமா நீ அவளோட குழந்த உங்க அம்மா மாதிரியே நீ தைரியமா இருக்கணும் நீ எப்படியாவது எப்படியாவது போராட நீ எங்க கிட்ட பத்திரமா திரும்பி வந்துரு பாப்பா நான் இது வரைக்கும் இப்பெல்லாம் பேசினது இல்லை பாப்பா இப்பதான் நான் முதல் முறையா இப்படி பேசுறேன் எனக்கு உன்னை பார்க்கணும் உன் முகத்துல தான் நான் என் அண்ணனை பார்ப்பேன் பாரு நீ எங்களுக்காக போராடி வந்துடணும் உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உங்க அம்மா பவித்திர தாங்க மாட்டா அவளுக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுத்துடாத பாப்பா உங்க அம்மாவும் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க அம்மா எதுக்குமே வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் அதே மாதிரி நீயும் உங்க அம்மாவுக்கு எந்த வருத்தத்தையும் கொடுத்துடக்கூடாது பாப்பா பாப்பா 
பாப்பா நான் சொல்றது எல்லாமே நீ கேப்பேன்னு நம்புறேன் எல்லாமே சரியாயிடும் கண்டிப்பா சரியாயிடும் உன்ன நாங்க நல்லா பாத்துக்குவோம் பாப்பா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்க அம்மா உனக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உனக்கு இதய துடிப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க உனக்கு தெரியுமா உங்க அம்மாவோட இதய துடிப்பு எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு உனக்காக தான் உன் அம்மாக்கு இதயமே துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால பத்திரமா எங்க கிட்ட வந்துடணும் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா நாம ஆதிய இன்னும் சின்ன பையன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு மெச்சூரிட்டியா இருக்கான் எவ்வளவு அக்கறையா இருக்கான்னு போய் பாருங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உன்னையும் சரி உன் அம்மாவையும் சரி நான் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் பாப்பா 